Hey guys, welcome back to my channel and today's topic is from unit 3 of business organization. So let's get started with the topic first which is entrepreneurship concept. So what is entrepreneurship concept? It is a process of action of an entrepreneur who is a person always in search of something new and exploit such ideas into gainful opportunity by accepting the risk and uncertainty with the enterprise. So basically entrepreneurship एक ऐसा process होता है जो entrepreneur के बार एक entrepreneur के सहायता से किया जाता है जिसमें वो एक particular कोई भी innovative idea के through अपने enterprise को run करता है अब वो innovative idea चाहे कोई भी product हो चाहे कोई भी service हो तो वो एक entrepreneur एक enterprise में करता है उसको हम बोलते हैं entrepreneurship concept अब इसके nature क्या क्या होते हैं nature of enterprise सबसे पहले economic and dynamic activity जो हमारा entrepreneurship होता है वो हमारा economic और dynamic activity होता है मतलब कि हमारा एक तो creating value और wealth ये हमारा दोनों ही create करता है हमारी value भी और हमारी wealth भी value मतलब कि market में हमारी position और हमारी goodwill को बनाता है अगर हमारा brand अच्छा होता है और wealth मतलब कि हमारे हमें wealth provide करता है related to innovation जो हमारा entrepreneurship concept होता है ये हमारे innovation से related होता है मतलब कि हमारे नए नए ideas market में generate होते हैं वो सब हमारे entrepreneurship में आते हैं profit potential हमें जो entrepreneurship concept होता है वो हमें एक तरह से ये बताता है कि हमारा जो profit potential है वो कितना है मतलब कि हमारा level of return कितना है अगर हम अपने किसी business में किसी भी enterprise में अपने innovative skills या अपने innovations लगा रहे हैं तो उसका हमें level of return कितना मिलेगा तो ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं और risk bearing एक जो entrepreneurship होता है उसमें हमें risk भी bear करना पड़ता है क्योंकि कोई भी business ऐसा नहीं होता जिसमें हमें सिर्फ profit profit earn हो हमें businesses में risks भी रिस्क भी बियर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है इंटरप्रेन्योर ऑपरेशनिटीज इन कंटेम्पररी बिजनेस एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? द एग्रीमेंट, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फोकस forces, factor and institution which are internally affecting the business through management structure. Business environment होते हैं जो भी हमारे forces, हमारे factors और institution जो business को affect करते हैं, business के management structure को affect करते हैं, वो हमारा business environment होता है. अब क्या-क्या opportunities होती हैं जो हमारे business environment के अंदर आते हैं entrepreneurial के लिए? सबसे पहला होता है हमारा niche marketing. Niche marketing क्या कहता है? इसमें जो person होता है, in this strategy the entrepreneur or can use the understanding of the environment so as to create a small corner for himself it include be done by providing personal service and convenience to customer in this the entrepreneur what does he do? he creates a personal space he creates a personal corner he creates a personal corner सिर्फ ये देखता है कि अगर किसी पर्सन को नीड है तो मैं उसके तरीके से एक कैसे प्रोडक्ट बनाऊंगा या फिर उसकी तरह उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज को डिजाइन करूंगा मतलब कि वो एक पर्सनल सर्विस और कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए ही अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करता है तो इसको हम नीस मार्केटिंग कहते हैं नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर जैसे कि सबको पता है हमारा इंटेंजिबल नेचर का होता है इसमें क्या होता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विस रेदर देन प्रोडक्ट बिकॉज दे कम विद लेस इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल मेक ओवर अब ये भी हमारा एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है इंटरप्रेन्योर में इसमें क्या होता है सर्विस सेक्टर में क्या होता है हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कंपैरेटिवली कम लगती है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट में लगाते हैं तो क्योंकि सपोज हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सलून्स का या फिर जो हमारे ब्राइडल मेकअप्स हो गए मेक ओवर्स हो गए इसमें हमें सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है तो इनमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कम आती है रेदर देन हम जो प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट आता है इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है जैसे कि हम सबको पता है हम फ्रेंचाइजीज हल्दीराम की डोमिनोज की इन सब की फ्रेंचाइजीज मिलती हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेंचाइजी में वेयर ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट अलाउ अनदर पर्सन टू यूज देयर ब्रांड नेम इसमें जैसे कि हल्दीराम की फ्रेंचाइजीज हैं वो बहुत जगह इंडिया में बहुत जगह खुली हुई हैं तो इसमें जो पर्टिकुलर एक ओनर है वो औरों को अलाउ करता है अपने ब्रांड वैल्यू को अपने ब्रांड नेम को यूज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी मनी में इन एक्सचेंज ऑफ मनी में उनको अलाउ करता है तो ये भी एक तरह की इंटरप्रेन्योरली अपॉर्चुनिटी है 
नेक्स्ट आता है हमारा टूरिज्म टूरिज्म जैसे कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है आज के टाइम में भी और पहले भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में था लेकिन अब थोड़ा कम है लेकिन फिर भी टूरिज्म में क्या होता है ये एक अपॉर्चुनिटी कैसी है इसमें हम हर तरह से अपने इंटरप्रीन्योर स्किल को यूज़ कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इन फूड ट्रैवल एंड अदर रूम रूम सर्विसेज या फिर किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करके हम टूरिज्म से बहुत अच्छा इंटरप्रीन्योर अपॉर्चुनिटी एक जनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंटरटेनमेंट सेक्टर इंटरटेनमेंट सेक्टर क्या कहता है जो हमारी इंडस्ट्रीज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हो गई ये भी एक तरह की हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है इंटरप्रीन्योर के लिए क्योंकि इंटरटेनमेंट सेक्टर आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हर कोई चाहता है कि इंटरटेनमेंट सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है तो इसीलिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ली जाती है नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट ग्रीन इंटरप्राइज ग्रीन इंटरप्रीन्योरशिप ग्रीन इंटरप्रीन्योरशिप ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आज के टाइम में तो इसको थोड़ा ध्यान से सुने इसमें क्या होता है दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग वन विच कंसर्न टू प्रमोट दो बिजनेस विच लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज इन न्यू एंड क्रिएटिव वे टू रिसाइकल यूजबल मटीरियल इसमें क्या होता है ग्रीन इंटरप्रीन्योरशिप में जो और कोई भी अगर इंटरप्रीन्योर को अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसमें ही ये इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि क्या वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या वो एक ऐसी इंटरप्राइज है जो न्यू मतलब जो रिसाइकिल करके कोई प्रोडक्ट बना रही है या फिर किसी भी तरह का कोई न्यू इनोवेटिव तरीका अपना रही है जिससे हमारा ग्रीन जो ग्री, गो ग्रीन का जो हम बोलते हैं या फिर कोई भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका अच्छे से यूज़ हो सके और वेस्ट कम हो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इंटरप्राइज अब प्रोसेस इसका बहुत सिंपल होता है अगर हम बहुत ही कैजुअल वे में देखें तो सबसे पहले इसमें हमें आइडिया जनरेशन की जरूरत होती है और दूसरा फिर हमें इसमें फिजिबिलिटी स्टडी करने की जरूरत होती है ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है को इसका बिजनेस इंटरप्राइज की प्रोसेस को जानने का आइडिया जनरेशन क्या कहता है कि हमें एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट करना है वो इनोवेटिव आइडिया इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी उसको किसी ने भी उसको पहले यूज़ ना किया हो और वो एक बिल्कुल अलग होना चाहिए हर किसी से दूसरा जब हमारा आइडिया जनरेट हो जाए और हमें लगे कि हाँ ये हमारा आइडिया अच्छा है और ये आगे वर्क करेगा उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए फिजिबिलिटी स्टडी क्या कहती है फिजिबिलिटी स्टडी कहती है कि जो हमने आइडिया जनरेट किया है वो फिजिबली प्रॉपर अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा या फिर उसकी मार्केट में लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे या फिर जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो फिजिबली लोगों के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा तो ये फिजिबिलिटी स्टडी ये कहती है तो ये एक बहुत सिंपल सा हमारा प्रोसेस था बिजनेस इंटरप्राइज का सबसे पहले आइडिया जनरेट करना उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी चेक करना अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सूटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब जैसे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते होंगे तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस बिजनेस का नेचर क्या है किस टाइप का बिजनेस हम करना चाहते हैं किस टाइप की इंटरप्राइज हम ओपन करना चाहते हैं किस तरह का इनोवेटिव आइडिया हम लेके आ रहे हैं तो उसका नेचर क्या है हमें कप बनाना है या हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मेटल का यूज़ कर रहे हैं क्या नेचर है हमारे बिजनेस का तो ये भी अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है साइज कितना है हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एरिया हमें कितना एरिया चाहिए कितने स्क्वायर फीट में या फिर किस किसी भी तरह से हमें उसका एरिया कितना चाहिए तो ये भी हमारे अफेक्ट करता है हमारे चॉइस ऑफ बिजनेस को कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा एरिया कम है या फिर हमें और ज़्यादा एरिया की नीडेड है नेक्स्ट क्या था हमारा कंट्रोल डिजायर्ड कंट्रोल डिजायर में ये भी हमें एक तरह से अफेक्ट कैसे करता है कि सपोज अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो छोटे बिजनेस के लिए लोग ये सोचते हैं कि हम सोल प्रोपराइटरशिप ही करें रेदर देन हम बड़ी कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खोलें जिसमें हमारे मल्टीपल पार्टनर्स हों क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारा कंट्रोल होता है मल्टीपल पार्टनर्स में वो शेयर हो जाता है और सोल प्रोपराइटर में वो कंट्रोल सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहता है तो इसलिए ये चीज़ें भी हमें बहुत अफेक्ट करती हैं नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल भी कैसे अफेक्ट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिग्री ऑफ रिस्क रिस्क डिग्री रिस्क हर बिजनेस में होता है लेकिन कितना डिग्री रिस्क किस बिजनेस में है ये भी चीज़ अफेक्ट करती है हमारे चॉइस ऑफ बिजनेस को क्योंकि कोई भी बिजनेस हम चूज़ करेंगे तो उससे पहले हम ये ज़रूर देखेंगे कि हमें इस बिजनेस में कितना रिस्क हो सकता है उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल 
जो पर्टिकुलर बिजनेस हम चूज कर रहे हैं हमें ये भी देख के चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन एंड कंट्रोल है इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए सपोज अगर हम बात करें एल्कोहल की या फिर सिगरेट्स की तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल है और रैदर देन अगर हम बात करें क्लोथिंग सेक्टर की तो इनके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट का जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो थोड़े कम है नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है या वो स्टार्ट करने से पहले ये देखती है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर का ज़रूर हो क्योंकि उससे क्या होता है क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है लोगों के टेस्ट कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होते रहते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन के ना रह जाए जो फ्लेक्सीबल ही ना हो मतलब उसको हम चेंज ही ना कर पाएँ तो ऑब्वियसली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये चीज़ें भी अफेक्ट करती है कि वो हमारा फ्लेक्सीबल नेचर की हो अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान फिजिबिलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इन दोनों की ही नीड होती है इन दोनों के बिना हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी उस फिजिबिलिटी स्टडी में हमें क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ेगी हमें कौन कौन सी चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी सबसे पहले हमें प्रोडक्ट डिमांड स्टडी करनी पड़ेगी मतलब कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लाना चाह रहे हैं उसकी लोगों के लिए डिमांड किस हद तक है कितना लोग उसको डिमांड कर रहे हैं अगर हम सैम्पल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उन सैम्पल्स का मतलब कि प्रोडक्ट डिमांड हमें चेक करनी है अपने प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर दूसरा मार्केट कंडीशन मार्केट कंडीशन कैसी है हम अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे तो क्या ये मार्केट में सेल होगा जो होलसेलर रिटेलर हैं क्या वो इनको परचेज करेंगे क्या वो अपने और प्रोडक्ट के साथ इनको इन्वॉल्व करेंगे तो मार्केट कंडीशन किस तरह की है इस चीज़ की भी हमें स्टडी करनी चाहिए प्राइसिंग हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका प्राइसिंग क्या होगा क्या वो फिजिबल होगा कहीं हम बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं रख रहे अपने प्रोडक्ट का कहीं हम बहुत ज़्यादा लो प्राइस तो नहीं रख रहे अपने प्रोडक्ट का तो ये सारी चीज़ें भी हमें स्टडी करनी पड़ेंगी रिस्क अगर रिस्क हमें हर चीज़ में ही होगा तो रिस्क का जो हमें फिजिबिलिटी स्टडी है वो हमें हमें हर चीज़ में ही करनी होगी कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो हमें किस हद तक रिस्क होगा उससे क्या होगा अगर हम पहले ही इस चीज़ की स्टडी कर लेंगे तो हम एक तरह से अपने लिए सेफ्टी इक्विपमेंट तैयार कर सकते हैं कि अगर हमें इतना रिस्क होगा तो हमने अपने लिए इतनी सेफ्टी इकट्ठी की हुई है अपने लिए इतना सेफ हम लेके चल रहे हैं अपने आप को अब फिजिबिलिटी स्टडी तो हमने कर ली उसके बाद अब हमें बिजनेस प्लान भी बनाना पड़ेगा जब हम बिजनेस प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले हम बिजनेस प्लान में क्या इंक्लूड करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव समरी एग्जीक्यूटिव समरी में हमारे क्या आते हैं हमारे विजन मिशन हमारा सम ब्रीफ आता है हमारा एक तरह से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस के बारे में वो हम एग्जीक्यूटिव समरी में लिखते हैं उसके बाद हम उसमें लिखते हैं अपनी कंपनी की डिस्क्रिप्शन अपने कंपनी हमारी किस तरह की है कंपनी का नाम क्या है कंपनी में क्या प्रोडक्ट का नाम क्या है तो कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं उसके बारे में हम फिर उसके बाद में मार्केट एनालिसिस लिखते हैं मार्केट एनालिसिस में हम ये लिखते हैं कि मार्केट वैल्यू हमारे कंपनी की कितनी हो सकती है क्या हम प्रोडक्ट हमारे पास है क्या मार्केट में हमारी वैल्यू है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमारे पास मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें हम अपने बिजनेस प्लान में लिखते हैं उसके बाद सर्विस और प्रोडक्ट लाइन को अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगर हम कोई प्रोडक्ट लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब कि अब पहले से हमारा कोई प्रोडक्ट था और एक नया हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो होती है हमारी प्रोडक्ट लाइन तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटीज एंड सेल्स के बारे में बताते हैं अपने बिजनेस प्लान के अंदर फंडिंग रिक्वेस्ट अगर हमें अपने बिजनेस के लिए और फंडिंग की नीडेड है तो हम अपनी रिक्वेस्ट अपनी रिक्वेस्ट उसमें लिखते हैं कि हमें इतनी फंडिंग की और नीडेड है तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करते हैं लास्ट में हम इसमें अपेंडिक्स इंक्लूड करते हैं अपेंडिक्स में हमारे सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे हमारे लाइसेंस हो गया और हमारे अदर किसी भी तरह के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमें अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करने चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन हमें अपनी फंडिंग देने के लिए इंटरेस्टेड हो सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट यूनिट थर्ड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो द चॉइस ऑफ योर टॉपिक थैंक यू